আচ্ছা আমাদের দেশের আইন ইসলামিক না তাহলে এই আইন মেনে চলতে হচ্ছে তাকে কি গুনা হবে এতে গুনা হবে না গুনা হবে না এই জন্য কারণ এই ক্ষেত্রে আইন পরিবর্তনের আমার কোনো ক্ষমতা নেই আমি চাই যে বাংলাদেশের প্রত্যেকটা আইন কোরআন এবং সুন্না ভিত্তিক হোক এটা প্রত্যেক মুসলিমের চায় কিন্তু চাইলে কি হবে চাইলে তো এটা পরিবর্তন করার মতো বা ওই আইন করার মতো আমার আপনার সামর্থ্য থাকতে হবে তা আমার আপনার যেহেতু সামর্থ্য নাই তাহলে এখানে আমি আপনি দেশে যে আইন প্রচলিত আছে সেটাই মানতে হবে এর বাইরে কোনো বিকল্প নেই তবে একজন মুমিন হিসাবে এখানে যে আইনগুলো যে বিধানগুলো কোরআন সুন্নার সাথে সাংঘর্ষিক না সেগুলো আনুগত্য করা বাধ্যতামূলক সেগুলো আনুগত্য করতে হবে আর যেই আইনগুলো যে বিধানগুলো কোরআন এবং সুন্নার সাথে সাংঘর্ষিক সেগুলোকে চিহ্নিত করে যে এই এই আইনটা এই এই বিধানটা এগুলো কোরআন সুন্নার সাথে সাংঘর্ষিক এগুলো নিয়ে যারা প্রশাসনে থাকবেন যারা ক্ষমতা থাকবেন তাদের সাথে আমরেবিল মারুফ নিহিয়ানিল মনকারের কাজ করতে হবে অর্থাৎ তাদেরকে সৎ কাজের আদেশ অসৎ কাজের নিষেধ অর্থাৎ তাদের কাছে গিয়ে তাদেরকে দাওয়াত দিতে হবে তাদেরকে বুঝাইতে হবে তাদেরকে বলতে হবে যে ভাই আপনাকে আল্লাহ পাক আপনাদেরকে ক্ষমতা দিচ্ছেন আপনারা আছেন আমরা আপনাদের ক্ষমতা নিতে চাই না আপনারাই ক্ষমতা থাকেন কোনো অসুবিধা নেই আপনারাও মুসলিম সুতরাং আল্লাহ যেহেতু আপনাদেরকে ক্ষমতা দিয়েছেন তো আপনারা এই আইনগুলো এই বিধানগুলো কোরআন সুন্নার খেলাফ কোরআন সুন্নার বাহিরে আপনারা এই আইনগুলো সংশোধন করেন এইগুলোর ভিত্তিতে কোরআন সুন্নার ভিত্তিতে আইনগুলো ঠিক করেন এটা হলো আমার আপনার সাধারণ জনগণের দায়িত্ব জনগণ দাওয়াত দিবে শাসকের কল্যাণ কামনা করবে শাসককে আমরেবিল মারুফ নিহিয়ানিল মনকার করবে এক এটা করার পরে যদি শাসক কিছু আইন মানল করল আর না করলেও এই ক্ষেত্রে জনগণের আর কিছু করণীয় নাই যে এটা করল না কেন ওই জন্য রাস্তাঘাট বন্ধ করে রাখতে হবে গাড়ি ঘোড়া পোড়াই দিতে হবে জ্বালাই দিতে হবে এ সমস্ত বিধান ইসলামে নাই ইসলাম আমরেবিল মারুফ নিহিয়ানিল মনকারের জন্য নির্দেশ দিয়েছে আচ্ছা ওমর আদিল তানু অগ্রিম বেতন চাইছিল তিনি আর খেলাপথের সময় ওনার অর্থমন্ত্রীর কাছে অর্থমন্ত্রী বলছিলেন আমিরুল মোমিনিন আপনি আগামী মাসে বাঁচবেন কি এবং জনগণ আপনাকে ক্ষমতা রাখবে কি এই ঘটনা কি সত্য এই ঘটনা আসলে ওমর আদিল তানুর খেলাপথের সময়ের ঘটনা তো খেলাপথের সময়ের ঘটনা তো আর হাদিসে আসবে না হাদিস তো ওইগুলো যেগুলো নবী সাল্লাহ সাল্লামের যুগে ঘটছে তো ওমর আদি আল্লাহ তালানুর যুগে যেগুলো ঘটছে বা পরবর্তীতে সাহাবাই খেলামের যুগে সেগুলো তো ইতিহাস সেগুলো তারিখ এগুলো ইতিহাসের কিতাবে আসছে আর ইতিহাসের কিতাবে যেগুলো আসে এগুলোর মধ্যে সত্যতাও আছে সত্যতার বাহিরেও আছে মানে সত্য মিথ্যা সবে থাকার সম্ভাবনা আছে এগুলো ইয়াকিন না এগুলো হলো জননি কেতে ওই না মানে কোরআন এবং হাদিসে আসলে সহি হাদিসে আসলে যেগুলো রকম এগুলো কেতেই হয়ে যায় অকাট্য হয়ে যায় কিন্তু ইতিহাসে আসলে সেগুলো অকাট্য হয় না তবে ইতিহাসের মধ্যেও বিভিন্ন রকমের ইতিহাস আছে কিছু ইতিহাসের একটু বিশ্বস্ততা আছে আবার কিছু ইতিহাসের বিশ্বস্ততা নেই যেমন ধরেন আপনার তারিখ উল উমাম আল মুলুক তারপর আর রাহিক আল মাখতুম তারপরে এরকম সিরাত ইবনি হিসাম এরকম অনেকগুলো তারিখ ইতিহাসের বই আছে যে বইগুলোর বোঝা যায় মোটামুটি অধিকাংশ কথা অধিকাংশ বিষয় সত্য হইতে পারে কারণ এগুলার সনদ বর্ণনা করে এগুলার বিভিন্ন রকম বর্ণনার ভিত্তিতে পরবর্তী ওলা মাইকরা বুঝেন যে এগুলার মধ্যে মোটামুটি সত্যতা আছে আবার কিছু আছে এগুলো শুনলে বোঝা যায় যে এগুলো মানে অমুসলিমদের ইতিহাস থেকে ইসলামের ইতিহাস আমাদের বর্তমানে বাংলাদেশে যে ইতিহাস আছে এগুলোর কিছু আছে ইংরেজি ইতিহাস থেকে বাংলা করা হয়েছে এগুলো ওরিয়েন্টালিস্টরা ইংলিশে লিখছেন সেখান থেকে বাংলা করছে এগুলোর মধ্যে বেশিরভাগ ভুল ইতিহাস আর যেগুলো ওই সিরাত ইবনে হিসাম বেদায়া ওয়ান নেহায়া এরকম বিভিন্ন ইতিহাসের গ্রন্থ থেকে সিরা সিয়ারে আলামিনুবালা বিভিন্ন ইতিহাসের কিতাব থেকে এগুলো থেকে প্রাচীন আমলের এগুলো থেকে লেখা হয়েছে এখানে অনেক কিছু সত্য আছে তবে এই সত্য মানে একবারে শতভাগ সত্য না বা কেউ এটা অস্বীকার করলে তার ইমানের কোনো সমস্যা হবে না ইতিহাস যদি কেউ অস্বীকার করে যদি কেউ না এটা ঠিক না এটা মিথ্যা তো তার ইমানের কোনো ক্ষতি হবে না কারণ এটা কোরআনও না সহি হাদিসও না এটা ইতিহাস তো এই জন্য অমরাদ এলতানোর এই ঘটনা 
এগুলো ইতিহাসে আসছে সিরাতের গ্রন্থে আসছে এগুলো কোনো হাদিসে আসা নাই এই জন্য এগুলো অস্বীকার করলেও কোনো অসুবিধা নেই ইমানের কোনো সমস্যা হবে না এগুলো ইতিহাস আর বিশ্বাস করলেও এটা একেবারে অকাট্য বিশ্বাস না এটা ধারণামূলক বিশ্বাস কাদিয়ানি সম্পর্কে কিছু বলেন কাদিয়ানি সম্পর্কে তো নতুন না আসল কাদিয়ানি আবিষ্কার হয়েছে অনেক আগে তখন থেকে অনেক ওলামাই কেরাম এই ব্যাপারে অনেক বই লিখেছেন কাদিয়ানিদের সকল কুফরি আকিদা এগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত অনেক বই লেখা হয়েছে যুগে যুগে তারপরে ওলামাই মদিনা মক্কা এবং ওখানকার ওলামাই কেরাম সবাই এই ব্যাপারে ফতোয়া দিয়েছেন যে কাদিয়ানি মতবাদে কেউ বিশ্বাস করলে সে মুসলিম থাকবে না সে কুফরি করবে সে কাপার হয়ে যাবে সুতরাং এই ব্যাপারে পৃথিবীর কোনো আলমের কোনো দ্বিমত নেই সবার ঐক্যমতে মতের ভিত্তিতে যে কাদিয়ানিরা মুসলিম নয় কাদিয়ানিরা অমুসলিম জি সুবাহ আল্লাহ আসাদ আল্লাহ